അസ്സാം വലൈക്കും ജാസ്മി സോംബേൽഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എഗ് ലെസ് വീറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് നോക്കാം ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇതേ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പാണ് അതായത് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എം എൽ കപ്പില്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ്സും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ എടുത്താൽ ഇതേ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മൾ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്ചർ അല്ല ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് നല്ല ഡാർക്ക് കളറായിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കളർ കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കിന് അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തരിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് തരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിവിടെ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം തരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം കേക്കിന് ആവശ്യമായ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് മുട്ട ചേർത്തിട്ടല്ല മോര് ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുളിയില്ലാത്ത മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എം എൽ കപ്പിൽ മോരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തൈരാണുള്ളതെങ്കിൽ പകുതി തൈരും പകുതി പാലും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും പുളിയുള്ള മോരാണെങ്കിൽ പകുതി പാലും പകുതി മോരും എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒലിവ് ഓയിലും അല്ലാത്ത സ്മെല്ലില്ലാത്ത ഏത് ഓയിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം പകുതി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കി കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ കുറച്ച് ടൈറ്റാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള പാലാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കാപ്പി പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം
ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഓവർ ബീറ്റിംഗ് ആയി പോവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വാനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഏലക്കായ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല ഒരുപാട് ടൈറ്റും അല്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് മോരും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലുമാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷ് വെച്ചോ ഇത് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കമഴ്ത്തി പിടിച്ച് കൊട്ടി കൊടുക്കുകയൂടെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ അധികമായിട്ടുള്ള മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തട്ടിക്കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിനുള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ തട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രം ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനിവിടെ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മണൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അടുപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാത്രത്തിൻ്റെ അടുപ്പ് ഞാൻ എടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാറ്ററി ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ബേക്ക് എടുത്താൽ മതി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല തുറന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊങ്ങി വന്ന കേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് താഴ്ന്ന് പോവും നമുക്കിതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചോ അതൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിക്ക് മേലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് മേലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി വെന്ത് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വരും കേക്ക് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് പേക്ക് ഡയറി മിൽക്കാണ് മൊത്തം എൺപത് ഗ്രാം ഡയറി മിൽക്ക് എടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് നല്ല തിളച്ച പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ അതിന് ശേഷം ഇതൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അടുപ്പ് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന
ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കത്തി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചോ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തും സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് പുറത്തെടുത്തൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ